সংবাদ বিশ্লেষণ ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান ইউরো বাংলা টেলিভিশনের বিটিআই কার্গো ওয়ার্ল্ড ভিউতে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি আবু তাহির আজকের পর্বে যা যা থাকতে প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছি যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন ইউরো কাপ ইতিমধ্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে সংকটময় সময় পার করছে ইতালি নয় জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে ইতালি সরকার করোনা আতঙ্ক বাকিংহাম প্যালেস থেকে রানীকে সরানো হয়েছে ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে মালয়েশিয়ায় আক্রান্ত দু ব্যক্তি নিহত করোনার প্রভাবে পর্তুগালের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ জরুরি অবস্থা জারি ইতালির পর স্পেনের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় করোনা আতঙ্কে পঁচাশি হাজার বন্দীকে মুক্তি দিল ইরান এবার যাচ্ছি সংবাদে বিস্তারিত অংশে দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধ চলছে তাই রাস্তাঘাটে মানুষ ও যান চলাচল বন্ধ প্রতিপক্ষের আগাতে ধ্বংস হতে পারে এমনটাই মনে হচ্ছে তাই গৃহবন্দী সকল মানুষজন পৃথিবী থেকে এক ধরনের আলাদা করে রাখা হয়েছে ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপকে জাতির উদ্দেশ্যে বাসনে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রন যুদ্ধের কথাই বলেছেন যদিও এ যুদ্ধ অদৃশ্য জীবাণু করোনার সাথে সৌন্দর্য এবং স্বপ্নের শহর এখন মনে হতে পারে বুথের নগরী সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে পৃথিবী খুবই ক্লান্ত তাই ঘুমোচ্ছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট তার ভাষণে জনগণকে বারবার বলেছেন বাসা থেকে না বের হতে শাসন অনুরোধ এবং ভালোবাসায় ভরপুর ছিল বিশ মিনিটের দীর্ঘ সেবা আসন বাসা থেকে অযথা বের হলে শাস্তির কথা বলে যেমন শাসন করেছেন ভালোবেসে জনগণকে বলেছেন কেউ না খেয়ে থাকবে না ঠিক অনুরোধ করেছেন তরুণদের উচিত বৃদ্ধের পাশে দাঁড়ানো পুরো জাতিকে সাহস যুগানোর পাশাপাশি বলেছেন আমরা এখন যুদ্ধ অবস্থায় আছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রক্ষা করার যুদ্ধ কোন আর্মির বিরুদ্ধে নয় কোন জাতির বিরুদ্ধে নয় যুদ্ধ করছি যুদ্ধ করছি শক্তিশালী অদৃশ্য জীবাণুর বিরুদ্ধে সরকার করোনা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে কিছুদিন আগে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন গত শনিবার থেকে রেস্টুরেন্ট বার এবং স্বল্প প্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন তবে কিছু রেস্টুরেন্ট দরজা বন্ধ রেখে খাবার ডেলিভারি করতে পারবেন বলেও জানানো হয় একশো জনের বেশি মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করেন তিনি বলেন ফ্রান্সের ইতিহাসে এমন বিরল সিদ্ধান্ত কখনোই নিতে হয়নি আর এসব সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া জীবাণু থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য ইমানুয়েল ম্যাক্রন তার বক্তব্যে বলেন সকলের সর্বশক্তি এবং মনোযোগ থাকা উচিত করোনা ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে আর এজন্য সবাইকে যার যে অবস্থান থেকে দায়িত্ব নিতে হবে মানুষের সাথে চলাফেরা সীমিত করতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে সবার সাথে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে হ্যান্ডশেক এড়িয়ে চলতে হবে ইমানুয়েল ম্যাক্রন ঘোষণা দেন মঙ্গলবার বারোটা থেকে কমপক্ষে পনেরো দিনের জন্য খুব প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাহিরে চলাফেরা না করার মানুষের জমায়েত গড়ে রাস্তাঘাটে পার্কে পরিবার বান্ধব বান্ধব সবকিছুই জমায়েত নিষিদ্ধ করার কথা তিনি বলেছেন কোন ধরনের আইন ভঙ্গ করলে সবাইকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে বলেছেন তিনি সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন সরকার সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন ছোট বড় সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তিনশো বিলিয়ন ইউরো আর্থিক সহযোগিতা করবেন বলে জানিয়েছেন তার বিশ মিনিটের বক্তব্যে বারবার সবাইকে নিজ বাসস্থান থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতারা ইউরোপের বর্ডার এবং সেঞ্জেনভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে বর্ডার বদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপিয়ান এবং নন ইউরোপিয়ান সব ধরনের ভ্রমণ ত্রিশ দিনের জন্য সাসপেন্ড করার নির্দেশ প্রদান করেছেন তিনি সকল ফরাসি যারা বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বা ভ্রমণরত তারা যে কোনো মুহূর্তে দেশে ফেরত আসতে পারবেন এবং তাদেরকে অবস্থানরত দেশের ফ্রান্স এম্বেসিতে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি তার বক্তব্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন তিনি পিছিয়েছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রন তার বক্তব্যে চলতি সব ধরনের সংস্কার বাতিল ঘোষণা দেন যার মধ্যে অবসর সংক্রান্ত সংস্কার উল্লেখযোগ্য ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন জরুরি প্রয়োজন হলে অনুমতিপত্র ছাড়া বের হলে গুনতে হবে জরিমানা কারফিউ আসতে পারে এমনটি শুনে শপিং মলগুলোতে ছিল প্রচন্ড ভিড় অনেকে খালি হাতেও ফিরেছেন যদিও ফ্রান্সের সকল সুপার ও গ্রসারি দোকান খোলা রাখা হয়েছে 
করোনা ভাইরাসের আগাতে ইতালির জনগণ একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করছেন প্রধানমন্ত্রী কুন্তে তার জনগণের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ইতিমধ্যে যারা কর্মবিরতিতে আছে তাদের মনোবল বৃদ্ধিতে তিনি জানিয়েছেন যারা কোয়ারেন্টাইনে আছে তাদের সরকার আর্থিকভাবে সহযোগিতা করবেন পাশাপাশি তেইশ ফেব্রুয়ারির পর কেউ চাকুরিচ্যুত হবে না মালিক ইচ্ছে করলেও শ্রমিককে চাকুরি থেকে বাদ দিতে পারবে না যারা ব্যবসায়ী নিয়মিত ট্যাক্স দিয়েছেন তাদেরকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা হবে সেজন্য সরকার বিভিন্ন খাতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রথম অবস্থায় পঁচিশ বিলিয়ন ইউরো বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরবর্তী সময়ে অবস্থার উপর বিবেচনা করে তা আরও বাড়াতে পারে আপাতত বাসা বাড়া বিভিন্ন প্রকার বিল ব্যাংকের লোনের কিস্তি স্থগিত রাখা হয়েছে অন্যদিকে সরকার চলাফেরা যে বিধি নিষেধ দিয়েছিল সেটি মানার জন্য সবাইকে বারবার অনুরোধ করছে আদেশ অমান্যকারীদের উপর প্রায় একচল্লিশ লক্ষ ইউরো ইতিমধ্যে জরিমানা করা হয়েছে একই সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে ইতিমধ্যে ইতালির সাবেক প্রধানমন্ত্রী এক কোটি ইউরো অনুদানের প্রস্তাব দিয়েছেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দেশটির রোগী সংখ্যা যখন বাড়ছে হাসপাতালেও নিবিড় পর্যবেক্ষণের সংকট দেখা দিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি এই ঘোষণা দিলেন তিনি মিলানের লম্বার্দিয়া অঞ্চলের ফেয়ারিডিতে চারশো নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য এক কোটি ইউরো অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে ইতালিতে জারি করা জরুরি অবস্থা আইন অমান্য করায় নয় জন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যায় ইতালির নাপোলির সান জুসেপে ভেজুভিয়ানো এলাকা থেকে তাদের আটক করে পুলিশ ইতালির রুম থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন রুম প্রতিনিধি মেহনাস বাহির হলে খাবার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গত চোদ্দই মার্চ ইতালি প্রবাসী একশো বিয়াল্লিশ জন বাংলাদেশে তাদেরকে আশকোনা হজে ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ছিলেন স্বজনেরা প্রবাসীদের পাসপোর্ট আটকে রাখে পুলিশ এর নিন্দা প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা এদিকে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মার এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন রোববার মধ্যরাত বারোটা এক মিনিট থেকে আগামী একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ছাড়া ইউরোপ থেকে বাংলাদেশগামী সকল ফ্লাইট বন্ধ থাকবে এবং এই সিদ্ধান্ত একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত বলব থাকবে বলে জানা গেছে এদিকে ইটালির রাজধানী রোমের মেয়র বিজয় নেরাজি দেশের জনগণকে সচেতন রাখার জন্য ফ্লাশ মুভ করার আহ্বান জানান তার আহ্বানে সারা দিয়ে নাচা গানে বিনোদনের আয়োজন করা হয় ইতালির ফানফা রোমা নামের তরুণদের একটি ব্র্যান্ড গ্রুপ এই উদ্যোগ গ্রহণ করে এতে দেখা যায় ইতালিয়ান সহ প্রবাসী যে যার বাসার বারান্দা ও জানলা থেকে অংশগ্রহণ করেন এবং তেরোই মাস প্রতিদিন সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এটি হচ্ছে এই আয়োজনকে বাংলাদেশের স্বাগত জানিয়েছে জানা গেছে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে একদিন একই টাইমে ফ্লাশ মুভ করার কথা চলছে এই ফ্লাশ মুভের কারণ হচ্ছে ইতালির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি প্রক্রিয়া এবং এই নিস্তব্ধ নগরিককে জাগিয়ে তোলার একটি মাধ্যম রেড অ্যালার্টের পরে মানুষ গৃহবন্দি থাকার পর থেকে অনেকাংশে কমে যাচ্ছে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ইতালির একটি গণমাধ্যম জানায় এই আইন অব্যাহত থাকলে আগামীতে এই ভাইরাসটি নিষ্ক্রিয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে আসুন আমরা আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন ও একটু সতর্কতার চলাফেরা ও আইন মেনে চললে অবশ্যই এই মহামারী ভাইরাস থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি করোনা ভাইরাস ওপর এ ছিল আমাদের আজকে সর্বশেষ খবর ইউরোপে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস আতঙ্কে বাকিংহাম প্যালেস প্রাসাদ ছেড়েছেন ব্রিটেনের রানী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ব্রিটেনে আরো বাড়লে এলিজাবেথ ও প্রিন্স ফিলিপকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে বলে পরিকল্পনা করছে ব্রিটিশ প্রশাসন বাকিংহাম প্যালেস থেকে রানীকে বৃহস্পতিবার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উইন্ডসর ক্যাসেলে তবে রানী সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত রাজপ্রাসাদের কর্মীরা প্যালেসে যারা আছেন তাদের খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে 
কয়েক সপ্তাহ পরেই রানীর জন্মদিন তখন তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বহু মানুষ তাই আগে বাগেই ব্যবস্থা নেওয়া হলো বাকিংহাম প্যালেসের পার্শ্ব কর্মী কাজ করেন লোক সমাগমের কথা মাথায় রেখে ইতি কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ব্রিটেনে ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে একুশজনের সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে আতঙ্কিত লন্ডনের জনসাধারণ স্কুল কলেজ এখনো বন্ধ না হলে অভিভাবকরা অনেকটাই বিক্ষুব্ধ অনেকেই বাচ্চাদের স্কুলে দিতে রাজি হচ্ছেন না লন্ডন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি সেলিনা আক্তার জোসনা আমি আজকে যে আপগ্রেড আমরা পেয়েছি সেটা আপনাকে বলতে পারি সেটা হল যে প্রায় দু হাজার উপরে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে বাউন্ন জন সুস্থ সুস্থ হয়ে আর গতকাল কিন্তু দশজন মারা গেছে আজকে কিন্তু মারা যাওয়ার কোন আপডেট আসেনি আর পাঁচপান্ন হাজারের উপরে করোনা ভাইরাস মানে আক্রান্ত বা করোনার পজিটিভ পেয়েছে অতটুকু জানি স্কুল কলেজ গুলা স্কুল আর কলেজ গুলো এখনো বন্ধ হয়নি কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়েছে কিন্তু কলেজ স্কুল আর কলেজ গুলো অভিভাবকেরা নিজেদের দায়িত্বে তাদের বাচ্চাদেরকে অনেক অনেকের বাচ্চাদেরকে দিচ্ছে না অনেকে বলতেছে যে আমরা আগে বেঁচে থাকি তারপর হলো বাচ্চাদের পড়ালেখা আর অনেকে হয়তো বা বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য অসুবিধা হবে ভেবে এখন অনেকে বাচ্চাদেরকে স্কুল বা কলেজে দিচ্ছে কিন্তু এটা ঠিক না হয়তোবা এই সপ্তাহ যদি করোনার শনাক্ত যদি বেড়ে যায় সবাই আশা করতেছে যে হয়তো স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে আসলে ইদানিং এই সপ্তাহে যখন করোনা ভাইরাস একটু প্রভাব যখন একটু বেড়ে গেছে চারিদিকে যখন শোনা যাচ্ছে তখন যেভাবে সব দেশে ইউরোপে যেরকম সব দেশে মার্কেট গুলোতে একটু প্রভাব এসেছে আর মার্কেট গুলোতে কেনাকাটা তারপরে অনেকে প্রয়োজনের বেশি কেনাকাটা করতেছে কারণ প্রয়োজনের বেশি কেনাকাটাটা আসলে করা আমাদের আমাদের এই সময়টা ঠিক না কিন্তু এটা হচ্ছে মার্কেট খালি হয়ে যাচ্ছে মার্কেটের খালি হয়ে যাচ্ছে অনেকে অতিরিক্ত কেনাকাটা করতেছে অনেকে আতঙ্ক আছে যে হয়তো কয় মাস ঘরে বসে থাকতে হবে সে সূত্রে অনেকে কেনাকাটা নিয়েও একটু ব্যস্ত আছে পালন করতেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মালয়েশিয়ায় প্রথমবারের মতো দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক ও অন্যজন তাবলিগ জামাতে অংশ নিয়েছিলেন মঙ্গলবার সারোয়াক জেনারেল হাসপাতাল ও জহুর বারু পারমাই হাসপাতালে তাদের মৃত্যু হয় মালয়েশিয়ার স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটির এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে সারোয়াক জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় ষাট বছর বয়সী এক যাজকের মৃত্যু হয়েছে তিনি সারাওয়াকের কুচিং এমানুয়েল ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক ছিলেন মালয়েশিয়ায় এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসে আক্রান্ত সংখ্যা ছয়শো তিয়াত্তর এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ জন সারোয়ার্কের বাসিন্দা মালয়েশিয়া থেকে বিস্তারিত এ নিয়ে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম হিরন জি ধন্যবাদ আসলে মালয়েশিয়াতে সারা দিনে মানে সাধারণ জনগণ যারা আছে এখানকার স্থানীয় এবং প্রবাসী আমরা যারা সহ অন্যান্য দেশের যারা এখানে অবস্থান করতেছে তাদের সবার মাঝে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছিল যেটা বিগত দিনে ছিল না তো এর মাঝে স্থানীয়দের মাঝে যে জিনিসটা লক্ষণীয় ছিল সেটা হলো যে সকল সুপার শপে সাধারণ যে বোগ্য পণ্যগুলা নিত্য প্রয়োজনীয় তা কেনাকাটা খুব একটা হুড়ো হুড়ো ছিল এবং মার্কেট গুলোতে আজকে সারাদিনে খুব একটা ভিড় লক্ষণীয় ছিল আর রাস্তাঘাটে এখন পরিস্থিতি এমন অবস্থা আমাদের দেশে ঠিক হরতাল অবরোধ হলে যে অবস্থা ওই অবস্থায় তো এর মাঝে এই মালয়েশিয়ান সময় রাত দশটায় মালয়েশিয়ার নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী তানসিম মুহিদ্দিন ইয়াসিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং সেই ভাষণে তিনি আগামী আঠারোই মার্চ থেকে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল সরকারি বেসরকারি সহ সকল প্রতিষ্ঠান এবং যেখানে পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক গ্যাদারিংগুলো আগামী একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এখানে আমাদের জানা মতো আমরা বিভিন্ন ভাবে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টায় আছি এবং করতেছি তো মালয়েশিয়া আজকে পর্যন্ত পাঁচশো তিপ্পান্ন জন আক্রান্ত হয়েছে এখানে মালয়েশিয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আজকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তো এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি আক্রান্ত হয় নাই এটা হলো আমাদের কাছে খুবই ভালো সংবাদ 
আর এ নিয়ে বাংলাদেশিদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বিশেষ করে আমাদের যারা শ্রমিক আছে অনেকেই বিশেষ করে তারা অতটা মানে বোঝার মতো ইয়ে নাই হ্যাঁ ব্যক্তিগত যে সাধারণ জ্ঞানটা ওটা কিন্তু অনেকের নাই যারা আছে অনেকেই নিজের কর্মস্থল থাকা খাওয়া ঘুমানো অতটুকু পর্যন্তই সীমাবদ্ধ আর বিশেষ করে যারা মোটামুটি সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে যুক্ত আছেন তারা সকলে সবকিছু জানতেছেন দেখতেছেন বুঝতেছেন হ্যাঁ মোটামুটি সবাই একটা আতঙ্কিত আতঙ্কের মধ্যে আছে যে পরিস্থিতি বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্যবসায়ী বর্তমানে সারা মালয়েশিয়া জুড়ে তিরিশ হাজারেরও অধিক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা আছে তো সকলে সবকিছু মিলিয়ে একটা চিন্তিত ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু মোটামুটি ধস নামতে শুরু করে পর্তুগালে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে সোমবার ষোলো মার্চ থেকে পর্তুগালের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ ও প্রাথমিকভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে পর্তুগালের নাগরিকদের পরিষেবা শক্তিশালীকরণ ও নিরাপদ বজায় রাখা বিষয়ে প্রাথমিকভাবে পনেরো দিনের জন্য পর্তুগালের জরুরি অবস্থা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পর্তুগালের নাগরিকদের পরিষেবা শক্তিশালীকরণ এবং নিরাপদ বজায় রাখার বিষয়ে প্রাথমিকভাবে পনেরো দিনের জন্য পর্তুগালের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে এই জরুরি অবস্থাতে পর্তুগালের সকল নাইট ক্লাব এবং জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে পর্তুগালের নাগরিক ব্যতীত পর্তুগালে আসা সকল প্রকার ক্রুজের যাত্রী ও নাবিকদের জাহাজ থেকে স্থলে নামা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এছাড়া উত্তরাঞ্চলীয় এলাকার শহরগুলোর নাগরিকদের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে সেখানকার শপিং সেন্টার জিম গ্রন্থাকার সিনেমা হল সমূহ বন্ধ রাখা হয়েছে জনবহুল জায়গা বা অন্য কোথাও অযথা ঘুরাফেরা না করতে বলা হয়েছে পর্তুগালের পর্তু শহর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন পর্তু বাংলাদেশ কমিউনিটির সভাপতি শাহ আলম কাজল বর্তমানে পর্তুগালের টোটাল আপনার তিনশো একত্রিশ জন করোনা ভাইরাস রোগী শনাক্ত করছেন এবং পাঁচ হাজার তিনশো বত্রিশ জনকে আপনার ইমার্জেন্সিতে রাখা হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তো এই পরিস্থিতিতে গত তিন দিন থেকে পর্তুগালের বর্তমান ক্ষমতাসীন গভর্নমেন্ট আপনার স্টেট অফ অ্যালার্ম যেটা জারি করছেন অর্থাৎ আপনার অনেক কিছুর উপরে আপনার তারা কন্ট্রোল শুরু করেছেন এবং গতকালকে পর্তুগালের যে প্রধানমন্ত্রী আমাদের বর্তমান পর্তুগালের প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেছেন সেটা ভিডিও কনফারেন্সের মধ্যে যেহেতু আপনারা ভালো করে জানেন যে পর্তুগালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কোয়ারেন্টাইনে আছেন তো ওনার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করছেন এবং বর্তমানে পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট কালকে আপনার বুধবারে তিনটা বাজে পর্তুগালে যে উপদেষ্টা পরিষদ আছে রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ষোলো জন ওনাদেরকে কল করেছেন এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওনাদের সাথে আলাপ করবেন স্টেট অফ ইমার্জেন্সি অর্থাৎ ইমার্জেন্সি স্টেট ঘোষণা করার জন্য আর আজকে রাত থেকে এগারোটা থেকে পর্তুগালের সাথে যে স্পেনে যে বর্ডার সীমান্ত সেটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কারণ পর্তুগাল গভর্নমেন্ট মনে করছেন যে বাইরের থেকে যদি অতিরিক্ত লোক পর্তুগাল ঢুকে হয়তো স্পেন বা ফ্রান্স বা ইতালি হয়তো বাইরেসের সংক্রমণটা আরো বেশি হবে এছাড়াও এখানকে আমাদের বর্তমানে মিউনিসিপাল যে পদক্ষেপ গুলো নিয়েছেন সেটা হলো গতকালকে গত পরশু দিন থেকে বাইরে কোন তেরা থাকতে পারবে না এবং একশো স্কোয়ার মিটার একশো স্কোয়ার মিটার রাস্তার মধ্যে আপনার একশো স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার মিটারে চারজন লোক থাকতে পারবে ম্যাক্সিমাম সুপার মার্কেট গুলোতে আপনার পাঁচজন সাতজন করে ওটার আপনার আয়তন অনুসারে ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে তার ব্যাংক আপনার একজন একজন করে ঢুকাতে হচ্ছে সরকারি অফিস ম্যাক্সিম গুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর সেটা হচ্ছে আপনার তাদের আমাদের যারা বিদেশি আছে যারা রেসিডেন্ট দাঁড়ি অথবা যারা ড্রাইভিং লেস আছে অথবা যারা পর্তুগিজ যাদের কার্ডের ব্যালিট চলে গেছে তাদের কার্ড বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যালিট ওগুলো তিরিশে জুন পর্যন্ত অটোমেটিক এক্সটেনশন করা হয়েছে এবং আজকে যেটা একটু আগের যে খবরটা সেটা হচ্ছে পর্তুতে আপনার অলরেডি আপনার হোটেল এবং রেসিডেন্সিয়াল একশো চল্লিশটা রুম আপনার এটা আপনার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের জন্য খালি করা হয়েছে এছাড়াও মিউনিসিপালিটি নতুন একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটা হচ্ছে আপনার ভেন্টিলাইজেশন যে মেশিনটা এটা স্বল্পতার জন্য সিন থেকে এক হাজার ভেন্টিলেশন মেশিন নিয়ে এসেছেন এরপরও আজকে নতুন একটা পদক্ষেপ নিয়েছে কিছুক্ষণ আগে সেটা হচ্ছে কেউ যদি মনে করে যে উনি আক্রান্ত তাকে হসপিটালে যেতে হবে না সেই ইচ্ছা করলে আপনার 
এটাকে কি বলে আপনার নতুন একটা সার্ভিস চালু করছে আপনি গাড়ির ভিতরে বসে থাকবেন আপনাকে একটা সেন্টার খুলেছে যেটা ওখানে ডাক্তাররা আপনাকে সাথে সাথে ওখানে আপনাকে করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত কিনা পরীক্ষা করবেন আপনি গাড়ি থেকে বড় হওয়ার দরকার নেই এটা কিছুক্ষণ আগে এটা আমাদের মিউনিসিপালিটি ঘোষণা দিয়েছেন আর পর্তুগালের পর্তু বিশেষ করে পর্তু শহরের পরিস্থিতি হচ্ছে একটা ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়েছে মিউনিসিপাল পুলিশ প্রতিটা রাস্তা রাস্তায় টুরিস্টদেরকে সাধারণ জনগণকে আপনার আহ্বান জানাচ্ছেন যেন আপনার ঘরে থাকেন বের না হন কারণ প্রতিটা এই রোগটা এমন একটা রোগ যেটা আপনি নিজেও জানেন না যে আপনি এটা হচ্ছে আক্রান্ত কি না এই জন্য রোগটা যেন না ছড়াইতে পারেন এই জন্য সবাইকে আপনার মিউনিসিপাল পুলিশ ঘরে ঘরে রাস্তা রাস্তায় আহ্বান জানাচ্ছেন স্পেনের জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন দেশটিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকিতে ইতালির পরে ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে স্পেন করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকিতে ইতালির পর ইউরোপের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে স্পেন শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও জানায় ইউরোপে এখন মহামারীর কেন্দ্রস্থল রূপ নিয়েছে সেখানে স্পেন ইতালির পরেই সবচেয়ে আক্রান্ত বেশি বলে মনে হচ্ছে স্পেন থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জাহিদুর রহমান বার্সেলোনায় বর্তমানে চলছে এখানে পনেরো দিনের জন্য স্টেট অফ এমার্জেন্সি ঘোষণা করা হয়েছে সুপারমার্কেট এবং ফার্মেসি ব্যথিত সকল দোকানপাট ব্যবসা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং রাস্তায় অযথা চলাচল সীমিত করা হয়েছে এবং কোন প্রয়োজন ব্যথিত রাস্তাঘাটে মানুষকে বের হওয়ার জন্য পালন করা হয়েছে এবং সবাইকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শেষ খবর পর্যন্ত কাতালোনিয়া রাজ্য প্রধান করোনায় আক্রান্ত এবং আর ডাক্তাররা সবসময় হাত ধুতে বলেছেন প্রত্যেক পনেরো মিনিট পর পর পানি পান করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বলেছে বাজারে কোন সংকট নেই তারপরও মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে খাদ্য সংকট হতে পারে সেই জন্য পুরা বড় বড় যেসব চেন সব আছে সবগুলা থাক এক প্রকার খালি করে ফেলেছে বিশেষ করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এই মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না এবং আর এবং এখানে বলা হয় পাপেল হাইজেনিকও বা টয়লেট ইস্যু নিয়েও এক প্রকার যুদ্ধ চলছে ইরানে মহামারী আকারে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় পঁচাশি হাজার বন্দীকে সাময়িক ভাবে মুক্তি দিয়েছে ইরান এর মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীও রয়েছেন দেশটির বিচার বিভাগের মুখপাত্র গোলাম হোসেন ইসমাইলি মঙ্গলবার এ তথ্য জানান দেশটির বিচার বিভাগের মুখপাত্র গোলাম হোসেন ইসমাইল মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তিনি বলেন এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ নিরাপত্তা বিষয়ক বন্দী রয়েছেন এছাড়াও কারাগারে ভাইরাসটি মোকাবেলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এর আগে দশই মার্চ ইরানে নিযুক্ত মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত তেহরানকে জেলে বন্দী থাকা সব রাজনৈতিক বন্দীকে সাময়িক মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান স্বাস্থ্য সংস্থার বরাদ দিয়ে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা জানায় এ ভাইরাসটিতে এক লাখ আটষট্টি হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এর এতে আর এতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন প্রায় ছয় হাজার জন